আসসালামু আলাইকুম আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি কাবা ঘরের উত্তর পশ্চিম কর্নারে এখানে একটি গেট দেখতে পাচ্ছেন নতুন একটি গেট নির্মাণ হচ্ছে নতুন বলতে এটা আগেও ছিল এখন আবার নতুন কনস্ট্রাকশনের হিসাবে এখানে গেটটির নাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আল উমরা গেট অর্থাৎ যখন আপনারা নফল উমরা করবেন এহরাম বেদে আসবেন আয়সা মসজিদ অথবা জোরানা মসজিদ থেকে অথবা অন্য কোনো মিকার থেকে তখন এই উমরা গেট দিয়ে ঢোকাটা সুন্নত এই গেটের বাম পাশে এই গেটটি হলো বাষট্টি নাম্বার গেট তার বাম পাশে একটি স্থান রয়েছে সেটি একান্ন নাম্বার গেট সেটি হলো দারুন নাদুয়া দারুন নাদুয়া হলো তৎকালীন আইএমএ জাহেলিয়াতের যুগে এই দারুন নাদুয়া ছিল মক্কার পার্লামেন্ট বা সংসদ বা প্রেস ক্লাব বা টাউন হল যেটাই বলেন অর্থাৎ সম্মেলন স্থান ছিল এই দারুন নাদুয়া দারুন নাদুয়াটি ছিল মূলত কাফেরদের সংসদ এখানে কাফেররা বসে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত এবং মূলত রাসুল পাক সাল্লামকে যখন দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়ার চক্রান্ত করত তারা এই দারুন নাদোয়াতে বসেই সেটা সম্পন্ন করত হিজরতের রাতে আবু জেহেল সহ বারো জন কুখ্যাত কাফের এই দারুন নাদোয়াতে বসেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আজকে রাতেই অর্থাৎ হিজরতের রাতেই রাসুল পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে দুনিয়া থেকে বিদায় করবেন সেই লক্ষ্যেই তারা সেদিন এই দারুন নাদোয়াতেই মিটিং করেছিলেন আমি এখন মসজিদুল হারামে যে ওমরা গেটটা দেখালাম আমার হাতের বামে সেখান থেকে আমি আরও পশ্চিম দিকে সরে এসেছি এখানে সামনে যে এই যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো বর্তমানে মক্কা টাওয়ার বা হিলটন হোটেল এই হিলটন হোটেলের এই স্থানটি ছিল হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ তালা আনহুর বাড়ি বর্তমানে এর তিনতলা একটি মসজিদ রয়েছে মসজিদে আবি বকর এটাও হারাম শরীফের মসজিদের সাথে একই সাথে জামাত হয়ে থাকে হাতের ডান পাশে যে আপনারা হোটেল কমপ্লেক্স দেখতে পাচ্ছেন এবং এই যে একটি পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলে যা বলে অমর অর্থাৎ এই পাহাড়টি ছিল হজরত অমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালা আনহুর বাড়ি এই জন্য ওনার নামেই পাহাড়টি বর্তমানে নামকরণ যা বলে অমর তার ডান পাশে একটি স্থান রয়েছে আমি সামনে এগিয়ে যাচ্ছি এই স্থানের সাথে ইসলামের অনেক নির্মম কাহিনী জড়িয়ে আছে যা শুনলে অনেকেরই গা শি উড়ে ওঠে আমি এখন ওমরা গেট থেকে আরও পশ্চিম দিকে চলে এসেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে মসজিদুল হারাম আর আমার পেছনে রয়েছে মসজিদুল হারামের নতুন এক্সটেনশন বিল্ডিং এবং এই রোডটা হলো যা বলে কাবা রোড বা সামনের এলাকাটাকে বলে জারোয়াল এলাকা আমি এখন একটি কবর স্থানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই কবরটির পিছনে রয়েছে অনেক নির্মম ইতিহাস তৎকালীন আইএমএ জাহিলিয়াতের যুগে আপনারা জানেন কন্যা শিশুদেরকে মেয়েদেরকে জ্যান্ত কবর দেওয়া দিয়ে দেওয়া হতো জন্মের পরপর এটা হলো সেই স্থান দাহিয়া কালবি নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন তিনি একাই সত্তর জন মেয়ে শিশুকে জ্যান্ত কবর দিয়েছিলেন এইখানে জ্যান্ত কবর দেওয়া হতো তারপরে যখন ইসলামের সু বতাস বইতে শুরু করলো রাসুল পাক সাল্লাহ সাল্লাম মহিলাদেরকে সেই অধিকার ফিরে দিয়ে কন্যা শিশুদেরকে রক্ষা করলেন জীবন্ত হত্যা হওয়া থেকে এবং তৎকালীন যুগে মহিলাদের কোনো অধিকারই ছিল না যা ইসলাম বর্তমানে দিয়েছে এখানে আরও করুণ ইতিহাস যেটি হলো তা হলো সুমাইয়া বিন্ত খাব্বাত রাদি আল্লাহ তালা আনহা এবং তার ছেলে আম্মার রাদি আল্লাহ তালা আনহ এবং তার স্বামী ইয়াসার রাদি আল্লাহ তালা আনহ এই তিনজন ছিলেন ইসলামের প্রথম সাত আট জন মুসলমানের মধ্যে প্রথম তিনজন অর্থাৎ সাত আট জন মুসলমান যখন হলেন তখন তাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ এবং মহিলা শহীদ অর্থাৎ পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে প্রথম শহীদ হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন সুমাইয়া বিন্তে খাব্বাত রাদি আল্লাহ তালা আনহা ওনারা যখন রাসুল পাক সাল্লাহ ইসলামের হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন কলেমা পড়লেন লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ অর্থাৎ এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হল আল্লাহর প্রেরিত রাসুল ও বান্দা নবী ইত্যাদি এসব বলে যখন ওনারা সাক্ষ্য দিলেন তখন সেটা আবু জেহেলের সহ্য হলো না আবু জেহেল নিজ হাতে 
এই তিনজন সাহাবাকে অত্যাচার করত প্রচণ্ড রোদের মাঝে এই বালুর উপরে পাহাড়ের উপরে তাদেরকে বিবস্ত্র করে শুয়ে অত্যাচার করতেন রেখে দিতেন এরকমই অত্যাচারের এক পর্যায়ে আবু জেহেল নিজ হাতে সুমাইয়া বিনতে খাব্বাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মাটিতে শুয়ে ধারালো বর্ষার আঘাতে তার লজ্জাস্থানে আঘাত করে সারা শরীরে আঘাত করে করে শহীদ করে দেয় ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন অত্যাচারের এক পর্যায়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেন সুমাইয়া তুমি ধৈর্য ধরো ধৈর্য ধরো তোমার জন্য জান্নাত অপেক্ষা করছে কারণ ওই মুহূর্তে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দুনিয়াবি কোনো শক্তি ছিল না কারণ মাত্র 27 জন মুসলমান ছিলেন নবীজির পক্ষে কারণ নবীজিও তখন বিভিন্ন অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করতেন অত্যাচারের এক পর্যায়ে ওনারা তিনজন শহীদ হয়ে গেলেন সুমাইয়া বিনতে খাব্বাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্তমানে জান্নাতুল মুআল্লায় শাহিত আছেন ওখানে 6 জন মহিলা সাহাবী শাহিত আছেন তার মধ্যে একজন ইসলামের জন্য নারীদের অনেক অবদান রয়েছে পুরুষদের পাশাপাশি আমরা মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর অবদানের কথা জানি হাজী সাহেবগণ যখন আসেন অনেকেই জানেন অনেকেই জানেন না স্থানটির কথা এটি হারাম শরীফের উত্তর পশ্চিম কর্নার থেকে একটি রাস্তা পার হলেই এই কবরস্থান এখানে আপনারা যারা আসবেন ভবিষ্যতে তারা এসে এই স্থানটি জিয়ারত করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ পাক এই মহান শহীদদের উসিলায় আমাদের জীবনের সমস্ত গোনা খাতা माफ করে দিয়ে ওনাদের সাথে জান্নাত নসিব করুন আমিন মাকারিম মসজিদুল হারাম জবলে কাবা রোড মক্কা